विद दी हैस लो इन द थर्मोडाइनमिक्स तो आज हमारा टॉपिक रहेगा हैस लो सो वट इज हैस लो फर्स्ट विल डिस्कस देखो हैस लो स्टेट्स दैट इन अ रिएक्शन और प्रोसेस इन एनी रिएक्शन और प्रोसेस द चेंज इन एंथेल्पी डेल्टा एच ठीक है द चेंज इन एंथेल्पी इन ए रिएक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिश इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन तो है स्लो ने यह कहा कि किसी भी रिएक्शन में जो एंथेल्पी चेंज होगा वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा कैसे अभी देखो समझते हैं इसके एग्जाम्पल की हेल्प से फॉर एग्जाम्पल आपको बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के दो तरीके होते हैं एक तरीका क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन मीन्स आप कार्बन को बर्न कर दो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा आपका सी ओ टू ये बना ठीक है और यहाँ पर आपके पास थ्री नाइन्टी फोर किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि देखो जब सी ओ टू बनता है जब आप कार्बन बर्न करते हो तो हीट रिलीज होगी ना तो उतनी एनर्जी रिलीज हुई एक तो पाथ ये हो गया फर्स्ट पाथ सेकेंड पाथ क्या है कि पहले कार्बन को आप लिमिटेड सप्लाई दो ऑक्सीजन की तो उससे क्या बनता है सी ओ फिर इस सी ओ को दोबारा से आप ऑक्सीजन दो लिमिटेड सप्लाई हाफ ओ टू हाफ ओ टू क्या बन जाएगा सी ओ टू तो दो तरीके हो गए फर्स्ट पाथ डायरेक्टली बना दिया सेकेंड पाथ ये रहा सेकेंड पाथ में क्या हुआ पहले कार्बन से कार्बन मोनोक्साइड फिर कार्बन मोनोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनाई अब अगर यहाँ से यहाँ तक C प्लस ओ से CO2 कितनी एनर्जी रिलीज हुई है 394 इसका मतलब चेंज इन एंथेल्पी है ये चेंज का मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ऑल दो अगर एनर्जी निकल रही है तो उसको हम माइनस की जो सिंबल से शो करते हैं जब भी एनर्जी किसी रिएक्शन में निकलती है रिलीज होती है तो उसको हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं और अब अगर सी से सी बनने में 200 जूल एनर्जी रिलीज हुई तो देखो फिर सी से सी कितनी हो जाएगी वो होगी आपके पास 194 क्योंकि यहाँ 200 प्लस वन ये 200 हो गया प्लस 194 नाइन्टी इज इक्वल टू थ्री नाइन्टी चाहे आप कार्बन को बनाओ मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को बनाओ चाहे इस तरीके से तब भी इतनी एनर्जी निकलेगी आपने ये पाथ लिया तब भी इतनी ही एनर्जी रिलीज होगी मीन्स चेंज इन एंथेल्पी डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल सॉरी इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन यही है हैसलो तो दोबारा लास्ट में बोल देता हूँ मैं वट इज हैसलो अकॉर्डिंग टू दैसलो इन एनी प्रोसेस द चेंज इन एंथेल्पी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ इट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन एंड क्योंकि कोई भी चीज जो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करे वो प्रोसेस होती है स्टेट फंक्शन स्टेट फंक्शन या फिर स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन ठीक है इसका मतलब चेंज इन एंथेल्पी क्या हो गई है आपकी स्टेट या पॉइंट फंक्शन ठीक है अब सुनो इसकी एप्लीकेशन भी होती है जैसे एप्लीकेशन क्या होती है हमारे पास ना कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनकी हम एंथेल्पी डायरेक्टली नहीं निकाल सकते उसमें से सीओ भी एक है मैं इसी के हिसाब से करने वाला हूँ यहाँ पर हमारे पास सीओ फॉर्मेशन ऑफ सीओ अगर होती है ना तो हम उसकी एंथेल्पी नहीं निकाल सकते एक्सपेरिमेंटली बट है स्लो का यूज करके हम उन सब्सटेंसेस की चेंज इन एंथेल्पी मीन्स जब कोई सब्सटेंस बनता है ना तो उसकी एंथेल्पी में चेंज आएगा मीन्स या तो उस सब्सटेंस के बनने पर कुछ एनर्जी रिलीज होगी या कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे बोलते हैं चेंज इन एंथेल्पी तो हम सी कार्बन मोनोक्साइड की चेंज इन एंथेल्पी नहीं निकाल सकते लेकिन है स्लो का यूज करके वो कैसे देखो ये इसी एक्सपेरिमेंट से करेंगे हम ये दिया हुआ नोट्स में आपको अब देखो हम C प्लस ओ टू सी ओ टू की निकाल सकते हैं एंथेल्पी बाय एक्सपेरिमेंट वो आएगी आपके पास माइनस थ्री नाइन्टी फोर किलो जूल बट सी ओ सी से सी ओ बनने में कितने आएगी पता नहीं है बट बट वी नो दैट 
CO से CO2 टू मीन सीओ कैसे बने चाहे कार्बन से बने चाहे CO से बने उसकी एंथेलपी हम निकाल सकते हैं अब सपोज करो जस्ट एक ये एस्टिमेशन है डोंट नो द रियल वैल्यू क्या है यहाँ पर क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी CO से CO2 बनने पर 194 नाइन्टी जूल एनर्जी अगर रिलीज हुई और पता है हमें C से CO2 कितनी होती है 394 इसका मतलब यहाँ कितनी होगी 200 जूल ही तो होगी तो इस तरीके से किलो जूल सॉरी किलो जूल पर मोल ठीक है इसका मतलब हम हैस लो का यूज करके उन सब्सटेंसेस की एनर्जी निकाल सकते हैं जिनकी आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते और इसी का यूज करके मैं एक यहाँ नुमेरिकल करने वाला हूँ बहुत अच्छा नुमेरिकल है इससे आपको पता लगेगा कि कैसे आप हैस लो का यूज करके उन सब्सटेंसेस की एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन या एंथेलपी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन निकाल सकते हो और ये नुमेरिकल आपके पास हमने नोट्स में सोल्व भी किया हुआ है वो भी आप समझ लेना और कैसे किया हुआ क्योंकि अगर आप देखोगे डायरेक्टली इसको नोट्स में तो समझ आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो इसको यहाँ करते हैं देखो क्या लिखा हुआ है कम्बशन ऑफ वन मोल ऑफ बेंजीन अब देखो ये कम्बट कम्बस्ट का मतलब होता है बर्न करना किसको बेंजीन को तो वट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन सी देखो नुमेरिकल uh, करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि पढ़ते रहो और उसके अकॉर्डिंगली आप लिखते रहो पेपर पर बाद में ठीक है उसको करना पड़ता है एडजस्ट मैनेज करेंगे यहाँ ऊपर नीचे लिखकर बट एक टाइम नुमेरिकल को समझना जरूरी है कि पूछा हुआ क्या है करना कैसे है वो बाद का स्टेप है फर्स्ट ऑफ ऑल कि दिया हुआ क्या है मतलब कि आपके पास नुमेरिकल में स्टेटमेंट्स में क्या क्या वैल्यू दी हुई है वो लिखो पहले आप तो दिखा हुआ है कंबशन ऑफ वन मोल ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस एट टू नाइनटी एट कैलविन एंड वन एटमोस्फियर तो बेंजीन की कंबशन कैसे होएगी सी सिक्स एच सिक्स प्लस ओ टू लगाओगे तो क्या बनेगा देखो कार्बन की होगी ऑक्सीडेशन तो सी ओ टू बनेगा ये कंबस्ट होगा यहाँ हाइड्रोजन है ये भी बर्न करेगा तो ये वोटर बनाएगा ऑल ये लिखा हुआ नोट्स में क्या लिखा हुआ है देखते हैं फ्टर कंबशन सी ओ टू एंड एच टू ओ आर प्रोड्यूस ऐसे ही देखो लिखा है इसने दिया हुआ है एंड थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी सेवन थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी सेवन किलो जूल हीट लिबरेटेड मीन्स इतनी एनर्जी बाहर निकली कितनी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी सेवन अब लिबरेट हुई है तो आप इसको यहां पर ऐसे लिखोगे मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूं डेल्टा एच चेंज इन एंथेलपी कितनी आई है माइनस थ्री टू सिक्स सेवन किलो जूल ठीक है ये ऐसे लिखेंगे इसको कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन आपको कैसे बना बेंजीन तो मतलब जब बेंजीन बना तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी वो निकालनी है अब देखो बेंजीन कैसे बनेगा आप आप कहोगे बेंजीन इसको उल्टा कर दो लेकिन फिर उसमें हमने ओ टू भी बनाया है मीन्स अगर इसको इसको लेकर के बनाए तो सी सिक्स एच सिक्स भी बना है और ओ टू भी बना है अगर आप देखो मैं सुन बात मेरी होता क्या है जैसे यहाँ से ये रिएक्ट हुआ तो ये हुआ अगर आप इसको रिवर्स कर दो इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो मान लो ऐसे लिखो सी ओ टू प्लस एच टू ओ ऑल दो पहले बैलेंस कर लेते हैं चलो ऐसे ही कर लेते हैं तो क्या बनेगा सी सिक्स एच सिक्स प्लस ओ टू रिवर्स कर दिया इसको मैं देखो तो रिवर्स करने पर क्या होगा जस्ट एनर्जी चेंज भी रिवर्स हो जाएगा मीन्स अब डेल्टा एच क्या आ जाएगा प्लस थ्री टू सिक्स सेवन इसको कैसे समझना है आपने मान लो आपको ना कोई सब्सटेंस बनाना है जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन का यूज करके सी ओ टू बनाना है तो सी ओ टू के बनने पर कुछ एनर्जी रिलीज होगी ठीक है ऐसे ही अगर आपको दोबारा से सी ओ टू को चेंज करना है कार्बन में और ऑक्सीजन में उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ वही कहा है कि जब बेंजीन बर्न हुआ ये और ये बने तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके बेंजीन और ये बनाना पड़ा तो इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी ये बात समझ जाना आप देखो जैसे मैं कहता हूँ कि आपके पास अगर एच टू प्लस ओ टू है एच टू प्लस ओ टू ठीक है इससे वाटर बनेगा आपका ये इसको ऐसे कर देते हैं ठीक है 
अगर इसके बनने पर फॉर एग्जाम्पल 500 हंड्रेड जूल एनर्जी रिलीज हुई तो माइनस आना आएगा यहाँ इसका मतलब इसका मतलब क्या है अगर वोटर को दोबारा इसमें वोटर को इस इन दोनों में कन्वर्ट करना पड़ा तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी रिवर्स रिएक्शन के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ये बात आपको समझ आनी चाहिए तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा तो इसने क्या दिया हुआ इसको छोड़ देता हूँ अभी मैं बाद में बात करेंगे इसकी पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं देखो सिक्स कार्बन दिए हुए हैं तो यहाँ पर सिक्स कर दो अब कितने हाइड्रोजन है सिक्स तो यहाँ पर भी ये थ्री करो और कितने ऑक्सीजन हो गए ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन और यहाँ दिया हुआ है ओ टू तो फिफ्टीन के करने के लिए काम करो आप इसको ऐसे कर दो सी सिक्स एच सिक्स प्लस फिफ्टीन बाई टू ओ टू देखो 15 बाई टू टू मतलब 15 ओ आ जाएंगे ना क्योंकि देखो वहां पर जो ओ है 6 इंटू टू ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन ओ है तो यहाँ ओ टू दिया हुआ है तो 15 बाई टू ओ टू का मतलब हो जाएगा 15 ओ ठीक है ये बन गया आपके पास अब इसने क्या दिया हुआ है आगे कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन अब देखो बेंजिन कैसे बना होगा बेंजिन ऐसे बना होगा जब सिक्स कार्बन और 3H2 मिले होंगे देखो कार्बन मिलता है C की फॉर्म में और हाइड्रोजन मिलेगा H2 की फॉर्म में 3 इंटू टू सिक्स हो गए 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन इनके मिलने से क्या बनेगा बेंजीन इस इस रिएक्शन के लिए हमें एंथ निकालनी है एनर्जी अगर वो निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि सी सी सिक्स एच सिक्स बेंजीन इसके बनने पर कितनी एनर्जी रिलीज हुई है वो करते हैं अभी अब और क्या दिया हुआ है आगे और दिया हुआ है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बंजन तो चलो हो गया स्टैंडर्ड एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ओ टू दी हुई है तो सी ओ टू को कैसे बनेगा सी ओ टू बनेगा सी प्लस ओ टू करके सी ओ टू बन जाएगा और इसकी एंथेलपी स्टैंडर्ड एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है डेल्टा एच चेंज कितना आएगा इट इज माइनस थ्री नाइनटी थ्री पॉइंट फाइव माइनस थ्री नाइनटी थ्री पॉइंट फाइव किलो जूल पर मोल ये दी हुई है देखो एंड वोटर के लिए दी हुई है तो वोटर कैसे बनेगा वोटर ऐसे बनेगा एच टू प्लस हाफ ओ टू इज इक्वल टू एच टू ओ और इसके लिए दी हुई है एंथेलपी डेल्टा एच इज माइनस टू एट्टी फाइव पॉइंट एट थ्री किलो जूल पर मोल आप देखो थोड़ा सा मैं इसके पहले बेसिक्स करवाता हूँ फिर इसके को निकालते हैं हम क्वेश्चन को सब करते हैं सी है यार देखो सबसे पहले ज़्यादा ध्यान देना ये डेल्टा एच दिया हुआ है इतने किलो जूल पर मोल यानी कि अगर एक मोल सी ओ टू बना तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पर दिया हुआ है हाफ ओ टू आप यही लोगे अगर आप इसको ऐसे लेते हो एच टू प्लस ओ टू इज इक्वल टू एच टू ओ बैलेंस करोगे तो ये टू हो जाएगा ये टू फिर एनर्जी ये काउंट नहीं होगी क्योंकि देखो ये डेल्टा एच मिस चेंज इन एंथेलपी है ओनली फॉर वन मोल के लिए आप कितने मोल बन रहे हैं टू मोल तो आपको इसको फिर इस इस एनर्जी को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसीलिए आप अभी यहाँ यही लो एच टू प्लस हाफ ओ टू इज इक्वल टू एच टू ओ इतनी एनर्जी रिलीज है अगर वन मोल वोटर बनता है इसका जरा ध्यान रखना आप ठीक है तो इस समझा दिया मैंने आपको इसीलिए हमें जो दिया है उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा अब समझो बात को करना क्या है हमें एक्चुअल में हमें ये चीज़ फाइंड करनी है इन तीन रिएक्शंस का यूज़ करके रिएक्शन नंबर वन रिएक्शन नंबर टू रिएक्शन नंबर थ्री ये तीनों दी हुई हैं और इन तीनों को यूज करके आपको कुछ ऐसा फाइंड करना है अगर ये फाइंड कर लेते हो और उसको सम कर लो और बाकी सब चीज़ों को आप कैंसिल आउट कर दो तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा है स्लो के अकॉर्डिंग होगा वो अब देखो करना क्या है हमें हमें चाहिए कार्बन राइट साइड यहीं पर है हमें चाहिए H2 ये रहा फिर हमें चाहिए C6H6 सिक्स ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट वो इस तरफ है तो अब एक काम करो देखो करना क्या है ये C6H6 को उधर ले जाओ मीन्स पूरी रिएक्शन को आप रिवर्स कर दो तो करता हूँ मैं यहाँ पर सिक्स सी ओ टू प्लस थ्री एच टू ओ इज इक्वल टू 
सी सिक्स एच सिक्स प्लस फिफ्टीन डिवाइड बाय टू ओ टू ठीक है ये हो गया आपकी रिएक्शन रिवर्स भी हो गई यू विल राइट हेयर देखो उसको ऐसे लिखना आप यहाँ पर रिएक्शन नंबर वन रिएक्शन नंबर टू रिएक्शन नंबर थ्री फिर यहाँ लिखते हैं आप ऑन रिवर्सिंग रिएक्शन नंबर वन बाय द ऑन रिवर्सिंग रिएक्शन नंबर वन ये हो गई अब देखो जब ये रिएक्शन ऐसे थी तो डेल्टा एच कितना था इट वॉज माइनस थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी सेवन किलो जूल लेकिन अब रिवर्स क्या हो गया रिएक्शन रिवर्स हो गई है तो आपका ये प्लस आ जाएगा मीन्स बेंजीन मतलब कि सी ओ टू प्लस एच टू ओ के बेंजीन बनने पर और फिफ्टीन बाई टू ओ टू बनने पर इतनी एनर्जी चाहिए इसके लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है प्लस का मतलब रिक्वायरमेंट है चलो भाई एक तो हो गया यहाँ पर अब जरा थोड़ा ध्यान दो ये तो चलो हमने कर दिया एक तो चलो मैं इसको क्वेश्चन ही मान रहा हूँ ताकि नीचे आने पर इसको अलग अलग करता रहे ठीक है ये आपका पहला हो गया जहाँ पर आपके पास सिक्स सिक्स एस सिक्स वहाँ आ गया अब हमें कार्बन चाहिए इस तरफ ठीक है ये रहा ये रिएक्शन को यहाँ लगा दो अब C प्लस ओ टू इज इक्वल टू सी ओ टू और एंथेल्पी चेंज कितना है यहाँ पर माइनस थ्री नाइन्टी थ्री पॉइंट फाइव किलो जूल पर मोल ठीक है और देखो ये भी पर मोल ही आएगा क्योंकि यहाँ वन मोल के लिए था ये फॉर्मेशन के लिए ठीक है क्योंकि वन मोल बंजिन बन रहा है या फिर पहले वन मोल बेंजिन कम्बस्ट हुई थी लिखा हुआ क्वेश्चन में कि वन मोल बेंजिन कम्बस्ट होगी तो उतनी एनर्जी निकलेगी अदरवाइज हम इसको बैलेंस कर सकते थे यहाँ पे टू लगा देते तो ये पूरा फिफ्टीन आता फिर ये ट्वेल्व आता फिर सिक्स आता बट उसके लिए फिर एनर्जी भी डबल करनी पड़ती है आपको ठीक है अच्छा अब एक और ले लो यहाँ अब देखो जरा समझना चलो पहले बैलेंस बंद करते हैं पहले एच और हाफ ओ ले लो उसमें कितना आ गया आपके पास एच आ गया और एंथेल्पी चेंज कितना है यहाँ पर यह है माइनस टू एट्टी फाइव पॉइंट एट थ्री किलो जूल पर मोल अब एक काम करो देखो इनको पहले बैलेंस करो हमें देखो क्या करना है यहाँ पर कितने सी ओ टू हैं सिक्स यहाँ पर देखो हमें इस सी ओ टू को इस सी ओ टू से काटना है यहाँ सिक्स सी ओ टू करने हैं तो इसको भी सिक्स से मल्टीप्लाई और इसको भी सिक्स से मल्टीप्लाई ठीक है दूसरी चीज अब काउंट करो आपके पास वोटर यहाँ कितने वोटर है थ्री हमें ये वाले वोटर को इस वोटर से कट करना है तो ये थ्री लगाओ तो इसको भी आपको थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी थ्री से और अब एक काम करो देखो ये जो आपके पास एंथेल्पी थी ये थी वन मोल ऑफ सी ओ टू के बनने के लिए बट कितने मोल बने यहाँ पर सिक्स तो इस एंथेल्पी को जो भी आया है इसको आप सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो इसको सिक्स से मल्टीप्लाई करो और इसको देखो हमने क्या किया अब थ्री मोल ऑफ वोटर बनाए हैं इसको आप अब थ्री से मल्टीप्लाई करो और देखो करना क्या है आपको ये सी ओ टू है ऑन द साइड ऑफ रिएक्टेंट ये है ऑन द प्रोडक्ट कट हो जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी जितनी देखो यहाँ रिक्वायर्ड थी उतनी चाहिए थी जितना ये प्लस था उतना ही माइनस है जितना ये माइनस उतना प्लस कट गया ऐसे ही ये वोटर के लिए एंथेल्पी यहाँ से यहाँ कट हो जाएगी ठीक और अब देखो बचा क्या आपके पास O2 कितने O2 टू है यहाँ पर सिक्स एंड देखो वन एंड हाफ सेवन एंड हाफ ओ टू सेवन एंड हाफ का मतलब क्या हो गया फिफ्टीन बाई टू ये रहा फिफ्टीन बाई टू तो ये इससे ये दोनों O2 कट गए बचा क्या आपके पास सिक्स सी प्लस थ्री एच टू ये जैसे बाकी सब खत्म हो गया यहाँ क्या बच गया सी सिक्स एच सिक्स मिल गया आपको ये और बस आप यही काम करना है आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो इसको इससे मल्टीप्लाई करो ये माइनस में आंसर आएगा ये माइनस में आएगा ये प्लस में है इन तीनों का जो सम आएगा उतनी एनर्जी चाहिए आपको वन मोल बेंजिन बनाने के लिए ठीक है तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था और ये टोटल क्वेश्चन जो है आपका हैस लोक के ऊपर बेसिस है कि अगर यहाँ से यहाँ जाओगे इतने जितना एनर्जी का आएगा उतना ही उतना ही यहाँ से इस तरफ आएगा ठीक तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है अब इसके बाद हमारे पास बस इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जिसमें हम स्पोन्टेनियस नॉन स्पोन्टेनियस एंडो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे ओके थैंक यू